Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos novamente ao Arquigênesis. E esse aí é o novo tema né, dessa nova DLC, Arquigênesis, é todo meio tecnológico. E pessoal, hoje eu vou trazer a transformação do Felix para vocês. Eu entendi tá, o bug do que aconteceu. É o seguinte, quando você entra em Roche Solo, acontece que, às vezes, quando eles atualizam ou trazem um, um mapa novo, uma DLC nova, eles trazem ela completa, só que ou fica faltando alguma coisa ou vem bugada. E o que, que aconteceu? Aconteceu que no Genesis, é, no host não dedicado, que é o, o servidor que eu estou jogando, né, ficou bugado. Mas quando eu entrei no host solo, não ficou bugada a transformação dele. Ou seja, deve ter tido algum tipo de problema lá na hora que eles lançaram isso por causa da pressão que o pessoal já estava querendo muito essa DLC, né? Porque já estava muito em cima da hora, eles prometeram, prometeram, ficaram enrolando e bugou e não consegui, né? A gente não consegue transformar o Felix em, uma, em um bichão, né? Num lobisomem lá daquela criatura. Onda. Mas aí quando eu entrei no, na partida solo, ele, eu consegui transformar ele. Então eu vou trazer para vocês isso agora, porque eu percebi que quando eles lançam alguma coisa nova, geralmente vem com bug. É, independente de parece parece que é só uma DLC para um para tudo mas não é o host solo é um servidor diferente o host não dedicado pelo que eu tô entendendo é outro servidor diferente então meio que acontece de ter esses bug mesmo então pessoal vou trazer agora para vocês o Felix vamos começar pessoal as transformações do Felix eu estou aqui já no meu servidor solo né o mesmo servidor da gente só que solo e aqui nós temos os Felix, ó. Esse aqui são alguns que eu domei. Eu encontrei a caverna dele e eu percebi uma coisa. Quando você entra no solo, os Felix que você deixa, eles começam a sumir, tá? Esse é outro bug, só que do, do host solo agora. E só que não sumiram todos, então tem esses aí. Ó, vocês veem que eles estão tudo quietinho, né? Esse aqui é bonitão, ó. Esse aqui também. Estão tudo quietinho. Aí, pessoal, eu vou equipar aqui o elemento. Para deixar eles viciados, né? eles são viciados em elemento. Eles vão começar a me pedir, ó. ó. Sentir o cheiro, né? Do elemento. E agora vão começar a me pedir. Então, ó, vem tudinho. E aí é o seguinte, ó. Você já chega aqui nele, ó. E dá, ó. Comeu. E começa a transformação. E virou o bichão. Deixa eu chamar os outros aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Aí tá pesado. Deixa eu aumentar o peso dele. Já ficou pesado. Tá, ah, consegui. Pronto. Ó, já veio o outro aqui, ó. Tá tudo pedindo. Aí você dá um pouquinho. Dá só um, ó, aí já começa a se transformar. É muito legal essa transformação dele. Ó. E aqui no rosto solo você pode colocar o um elemento em qualquer slot aqui. Ó, em qualquer slot que você coloca, você consegue transformar o seu Felox. Vou transformar esse aqui agora. E essa criatura é uma criatura muito forte, pessoal. E quanto mais elemento você der para ele, mais forte ele fica o dano dele. Aí vocês veem que tem uma barrinha embaixo, né? Essa barrinha é a quantidade, com a... qual maior for essa barrinha cheia, você vai alimentando ele. Isso aí vai dar 100% de dano para ele. Fora que ele vai ficar loucão. Ele vai ficar um viciado. Ó, ele vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Olha só como é que ele vai ficar depois que ficar 100% dano máximo dele e o time esse roxo é o tempo que ele fica transformado ó como é que ele fica ó ele fica ele fica ligadão ó fica eita, eita, eu tô em alerta assim ó você dá só um para ele eles ficam assim né normalzinho transformado mas de boa aí você vai alimentando ele com um elemento ele fica assim todo ligadão assim todo né Caçando, querendo procurar alguma coisa. Cadê o outro? 
aqui o outro. Vou pegar esse aqui. Ó, bonitinho, ó. E agora vai virar o bichão. É muito legal, cara. Olha aí. Olha a cor desse. Vamos andar com ele. Deixa eu ver que level ele é. Level 40. Esse aqui eu acho que dá pra andar. Pera aí. Só aumentar o peso dele. Mas eu acho que eu que tô pesado. Eu, eu tô pesado. Vou jogar algumas coisas aqui que tá bastante pesado. Vou jogar sangue. Não preciso mais. A gente já tomou a, a Blood, né? Vou jogar esse aqui também. Eu acho que couro peludo. Eu ia usar pra fazer armadura do frio, mas deixa quieto. E agora, pessoal, porrada, ó. joga pedra, uma pedrada matou, ó, o bicho é muito forte, cara, aí você aumenta o dano dele, vou deixar ele, ele 100%, ele 100%, ó. vai comer, vai ficar com um dano 100%, Comendo, 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 comendo. Isso daí não altera o time de transformação dele, só altera a força dele. Ele pula. Ele pula muito alto até. Ó. E rápido também. É uma porrada, é uma morte, cara. O bicho é muito forte. É absurdamente forte esse bicho. Ó. Vou pegar uma pedrada aqui, ó. Toma pedra. Caraca, mano. É muito legal. Ele tá, ele tá em alerta, ó. Tá... Eita, bateu já. Eita, eita. Calma, meu filho. Olha aí. É uma criatura muito legal. Gostei bastante dessa, desse, dessa adição, né? Esse monstro aí, Felix. Caraca! Deu um speed boost do pulo. Ó. Caraca! É o, é o Donkey Kong, mano. Donkey Kong não. O King Kong. Parece o King Kong, mano. Ó. É muito... Caraca, mano. Eita que é descontrolado. O bicho é descontrolado, hein? Incrível, incrível essa criatura. Vamos pra lá. Ó. Fora que ele escala também, né? Ele tem essa questão de escalar. Ele pula, ó. Olha só. E aí, meu amigo? Ele vai, você se segura na, na, na pedra e vai pulando, né? Caramba, chegamos em cima, hein? Uma porrada aqui, ó. Bater aqui. Quebrar tudo aqui. Ele tenta ver esse porradão aqui, ó. Tem esse ataque. Jogar pedra. Um porradão. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Não, acho que não. É. Aparentemente é só isso. E o pulo, né? O pulo absurdo dele. Pô! Nem sofre dano, hein? Não sofre dano de queda. Isso significa que você pode subir uma árvore daquela ali, por exemplo, e não sofrer dano. Você sobe de boa a árvore zona lá, ó. Não sofre e não, e não causa nenhum dano, né? 
Ou seja, ele é um bicho muito bom para exploração. Pela questão que ele é muito rápido, consegue pular alto, escala as coisas e tem também a força assombrosa que ele tem, né? Literalmente um bicho muito bom para você estar tá atacando qualquer criatura, enfrentando qualquer bicho, talvez até boys. Deixa eu bater aqui nesse paracet. Olha só. Já foi, meu amigo. Tacar uma pedrada aqui no palhaçal. Toma aí, ó. Ou. Oh, morreu. Caraca. Muito legal, ó. Gostei dessa criatura, ela é incrível. E é um bichinho fofo, né, cara? Um bichinho fofo. Vai se transformando, vira esse monstrão que ele é aí. Ó, o time tá diminuindo ali, ó. Vocês estão vendo, né? O time tá diminuindo. Daqui a pouco eu, ele vai se transformar e voltar a fofura dele. Enquanto isso, a gente tá destruindo o mapa, né? Literalmente. Deixa eu ver o time dos outros. Olha só aí. Esse aqui vai já se destransformar. Esse aqui também tá quase. Aí se você. Deixa eu ver se você dá mais elemento evita a transformação dele. Ah, olha aí, ó. Se você der elemento pra ele, ele o time dele volta ao normal. Ou seja, enche de novo, né? Aí você fica com mais tempo ele transformado. Agora, pessoal, ele vai destransformar esse aqui. Aí vai voltar aquela forma pequenininha fofa dele, ó. Vou mostrar pra vocês quando ele se desestransforma, né? Acho que eu falei errado, mas aí, ó. Aí ele vai diminuindo e vira o um pequenininho, ó. E voltou a ser a fofurinha. Muito legal, né, cara? Muito legal. É uma criatura totalmente diferente, assim, muito inusitada. Quem diria que um bichinho fofo desse, comendo um elemento, viraria uma criatura dessa tão formidável e tão forte, né? Muito show! Eu só quero ver quando chegar o Gênesis Parte 2, quais, quais as, as criaturas novas, né? Eu estou, já estou na curiosidade para ver o Gênesis Parte 2 e ver as criaturas novas. Provavelmente eles vão expandir mais os mapas e vai trazer mais criaturas, né? É isso. Bom, pessoal, então é isso. Mais um vídeo de arte pra vocês. Um forte abraço. Eu vou indo lá e até a próxima. Fui!